ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ മാർച്ച് എയ്ത്തിന് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവനൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് കേക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ അന്ന് അന്നേ ദിവസത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കോഫി കേക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോഫി മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഫി മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലംസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെറ്റാക്കാം ഞാൻ അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതൊരു ട്രയലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഫി കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായി വന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായ ഒരു ബോളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അര കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ എഗ്ഗും ഷുഗറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേറ്ററിന് നല്ലൊരു കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോഫി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കോഫി കേക്ക് നന്നായി വരുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 
നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോഫി മിക്സാണല്ലോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീം ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്ത് അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ അവൻ ഒന്ന് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് പാനിലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോള് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ച് ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോഫി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഷുഗർ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊരു കോഫി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഫി ടച്ച് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതിൽ കോഫി പൗഡറും കൊക്കോ പൗഡറും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അരക്കപ്പ് ഫ്ലോർ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി അഥവാ കറക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അരക്കപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല നടുഭാഗം ഒന്ന് കുഴിഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് വെറ്റാക്കി എടുക്കണം നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഐസിങ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് വലിയൊരു പിടുത്തൊന്നുമില്ല ഞാനങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത്ര ഹെൽത്തിയും അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോൺ പേസ്റ്റ് കേക്ക്സാണ് കൂടുതലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഐ മീൻ എനിക്കും ഇക്കാക്കും ഒക്കെ നോൺ പേസ്റ്റ് കേക്ക്സാണ് ഇഷ്ടം മക്കൾക്കൊക്കെ പക്ഷേ ക്രീം കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ടേസ്റ്റിലല്ലേ കാര്യം നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ഭംഗിയേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ
എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തോന്നിയ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബോൾസും ഒക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേക്ക് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാനൊന്നും വലിയ ഭംഗിയും പെർഫെക്ഷനും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ വലിയ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് നന്നായ മതി എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കോഫി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താവും എന്ന് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് ബ്രദർ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർ ചിക്കൻ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ടൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതും പക്ഷേ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടേറ്റോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് മോളുണ്ടാക്കിയ കാടാണ് മാമാക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് കോഫി കേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അത് അന്നത്തോടു കൂടി തന്നെ തീരുമാനമായി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടായിരുന്നു കോഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ലൊരു കേക്കാണ് സംഭവം നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്